consideramos el embarazo adolescente según la OMS a partir de los 15 años hasta los 19 años de edad. En realidad no hablar del tema lo único que hace es condenar a un adolescente a que pues, caiga en una situación de riesgo, ¿no? una situación de enfermedades de transmisión sexual o una situación de embarazo no deseado. ¿no? La pareja es adolescente y tal como ella también no es apropiado para que tome adecuadas decisiones o han asumido conductas de riesgo. Cuando es menor de 15 años, que también hay casos de 13 años, de 14, 12 años, que pues va a ser eh, lo más probable es que haya malformaciones. ¿no? En el Perú, cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas. Esta cifra aumenta cuando las adolescentes tienen más de 15 años, ya que 10 de ellas quedan embarazadas a diario. La pobreza, el limitado acceso a la educación y a métodos anticonceptivos, así como la violencia sexual contra niñas y adolescentes, son los factores que inciden en el incremento del embarazo precoz en el país. Promsex es una ONG feminista del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y lo que busca básicamente es promover temas de salud reproductiva, anticoncepción, acceso a métodos anticonceptivos, etc. El Ministerio de Salud tiene la obligación no solamente de entregar de manera gratuita a todas las mujeres, incluso adolescentes, que acudan a los centros de salud en búsqueda de métodos anticonceptivos, sino que además tiene que generar una política pública que implica información y orientación para el uso de estos métodos anticonceptivos y de planificación familiar. Según el informe más reciente de la encuesta demográfica y de salud familiar, en el 2017 la tasa de embarazo adolescente aumentó a 13.4% con respecto al año anterior. Y es que durante los últimos cinco años la diferencia porcentual ha sido solo de 0.2. Las regiones de la selva registran el porcentaje más alto de embarazo en adolescentes. En Loreto, 30.4% de adolescentes de 15 a 19 años de edad son madres o están embarazadas por primera vez. Le siguen Amazonas con 23.8%, Ucayali con 23.1% y San Martín con 20%. muchos cambios físicos, emocionales, ¿no? que ante diversos factores uno también puede actuar de una forma no apropiada o no pensando en el futuro, tomando decisiones equivocadas. El hecho de que el Currículo Nacional de Educación tiene que tener este factor de educación sexual integral que incluya no solamente cuestiones de consentimiento que son básicas, sino también cuestiones de planificación y métodos anticonceptivos para que los adolescentes sepan cómo cuidarse. ¿no? El Seguro Integral de Salud informó que desde el 2011 al 2017 atendieron 14.325 partos de menores, incluidas niñas de 10, 11 y 12 años. Según Save the Children, el 71% de los recién nacidos inscritos por niñas de entre 11 y 14 años tienen como padres a hombres mayores de edad. Hay una gran cantidad, un gran porcentaje de chicas menores de edad Cuya, que salen embarazadas, cuyo, que los padres de esos niños son mayores de edad y también es porque las chicas buscan protec una protección, un cariño en esas personas adultas que no lo encontraron en casa. Un informe presentado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables refleja las alarmantes cifras de violación sexual que existen en nuestro país, ya que hasta el mes de noviembre del 2019 se registraron 10.466 casos en niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años de edad que sufrieron de violencia sexual ese año. De los 14 años en adelante, los adolescentes pueden consentir tener relaciones sexuales. ¿Eso qué quiere decir? Que toda niña, por ejemplo, que resulta embarazada menor de 14 años, se tiene que presumir que este embarazo proviene de una violación sexual. Entre las regiones que registran un alto número de violación sexual son Lima con 1.114 casos, le sigue Arequipa con 370 casos, Junín con 320 casos y San Martín con 220 casos. Tenga en cuenta que las violaciones sexuales están presentes en todos los niveles sociales. Tengo 12 años y tengo miedo de que mi... Siempre le digo que no quiero, pero él me quiere... En el teléfono ANAR 
mediante sus plataformas de teléfono, Facebook y correo ha atendido alrededor de 440 casos en el año 2019 que reflejan la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los adolescentes y las niñas son las víctimas más propensas a caer en estas situaciones de violencia sexual, ¿no? Y esto sobre todo por situaciones de familiares cercanos, de vecinos, parientes, etcétera, que son los que están más cerca de las niñas y las adolescentes. El embarazo adolescente incrementa el riesgo de mortalidad materna, ya que las niñas y adolescentes no están preparadas física, mental y socialmente para afrontar las condiciones que demanda una maternidad, sobre todo a tan temprana edad. Y es que muchas de ellas recurren a métodos ilegales para abortar, poniendo en riesgo su vida. Las mismas chicas se ponen en riesgo al querer ocultarlo, se ponen fajas y pueden ir en contra de su propia salud. Entonces, por el simple temor de que sus padres no se enteren. De hecho, que pues hay, queda un daño psicológico para, para, esta, para esta adolescente o para esta mujer que decide practicarse un aborto ilegal. Infecciones que también pueden, puede darle a, a la mujer. Porque los adolescentes no tienen información. Entonces recurren a métodos clandestinos que ponen en un riesgo mucho mayor a su vida y su salud. ¿no? Entre el 2014 y 2017, según el Ministerio de Salud, el promedio de muertes maternas en menores de 19 años fue 13.8%, y es que las niñas entre 10 y 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta. Los riesgos del adolescente en este caso sería eh, anemia, complicaciones durante el embarazo, que le pueda dar de repente preclancia, eclancia y que no lo haya podido detectar de repente en un control prenatal, que sería lo más ideal. Eh, en lo que es el bebé también pues tiene el riesgo de sufrir eh, bajo peso al nacer, también eh, por el bajo peso al nacer le puede, le puede dar lo que es anemia. Una vez que nosotros nos enteramos que estamos embarazadas, tenemos que ir a, a nuestro primer control prenatal para que ahí nos puedan hacer pues toda una serie de exámenes, análisis, ecografías y pues eh, al momento de que ella no va, no va a detectar algunos problemas que pueden ocurrir, no va a tomar ácido fólico que es lo más recomendable, lo que es el hierro, calcio y pues ahí también puede conllevar a problemas de malformaciones en el bebé. No obstante, la representante del equipo de litigio estratégico de Pronsec señala que en los casos que se denuncian violaciones se debe implementar una atención a la víctima que permita evitar embarazos no deseados producto de la violencia sexual. El aborto por violación sexual también debería ser despenalizado porque condenar a una persona, a una mujer que ha sido víctima de violencia sexual, a tener que mantener de manera obligada un embarazo y una maternidad forzada es una forma de tortura. ¿no? O sea, tener a una niña o a una adolescente o a una mujer en general, ¿no? pero sobre todo niñas y adolescentes que son las más propensas a estas situaciones, eh, a un embarazo forzado, una maternidad forzada, es definitivamente una forma de tortura. El embarazo precoz no solo trae consecuencias en la salud de las víctimas, sino en su desarrollo social y crecimiento económico, ya que durante los últimos 10 años no ha presentado disminución de casos. El Ministerio de Educación señaló que 8 de cada 10 niñas y adolescentes embarazadas abandonan la escuela. Definitivamente tener un bebé a temprana edad te va a retrasar, no, no, no te va a truncar la vida porque no, no es así, pero te va a retrasar en, en las metas que tú puedas tener. Una persona no realizada es una persona, un ser humano con frustraciones, con cólera, que socialmente tampoco va a actuar de una forma apropiada y tampoco va a futuramente esta persona como padre tampoco va a ejercer una adecuada labor con sus hijos, pero se vuelve como una bola de nieve. Hoy en día cada vez más adolescentes temen quedar embarazadas, pero la cuestión se encuentra en que no tienen una educación sexual integral, no existe una buena orientación y que los servicios de salud no son amigables. Los métodos anticonceptivos, eh, primero decir que son gratuitos en cualquier centro de salud y hospital, son gratuitos. Abrir un poco el tema, poder discutirlo en las escuelas, pero también en los hogares, ¿no? Y poder nosotros también comprender que ya no tiene que ser un tema tabú, porque también hay mucho esta idea de que las niñas, y se les echa la culpa a ellas, ¿no? Que ellas han buscado, que ellas han provocado, que ellas han querido, cuando una niña no puede consentir. El tema de sexualidad, si bien es cierto, se consideraba un tema que no debía hablarse con los adolescentes, y es que según los padres, hablar de este tema incitaría a que sus hijos tengan relaciones a temprana edad. El 
tema de la sexualidad era un tema tabú, pero en los últimos años se ha abierto mucha información. A veces los papás sienten miedo, sienten temor, incluso vergüenza de referirse a algunos temas, pero es importante que se vaya dando según la edad del niño. Yo a mi hijo lo llevo a un establecimiento de salud para que reciba información, pero también en casa yo fortalezco y refuerzo esa información. La cifra de adolescentes embarazadas cada año es preocupante, ya que esta cifra en lugar de disminuir está en aumento. Y es que hablamos de niñas que no han terminado de crecer y que ya se convierten en madres. No es decirle no lo tengas, al contrario, es darle la información, que sería lo más ideal poder brindarles charlas sobre salud sexual y reproductiva, eh, charlas sobre anticoncepción. Mujeres y hombres tengan información de salud sexual y reproductiva, de planificación familiar, de métodos anticonceptivos, de las enfermedades que existen y los riesgos que nosotros estamos expuestos a tener una, una relación sexual. ¿no? La falta de voluntad política y recursos para enfrentar los altos niveles de embarazos en niñas y adolescentes seguirán haciendo que ser un adolescente en el país sea un factor de alto riesgo y vulnerabilidad especialmente para aquellas con menos recursos económicos.